चिन्ह कि এবং হলো মিশ্র নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ভ্যালু বা ফিউচার ভ্যালুতে প্রত্যেক বছর যে পাওয়ার গুলো আসে পাওয়ার গুলো কিরকম হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে মিশ্র নগদ প্রবাহ গতদিন আমরা খুব ইজি করে বলেছিলাম যে প্রশ্ন যদি একের অধিক টাকার পরিমাণ থাকে এবং টাকার পরিমাণগুলো যদি ভিন্ন হয় তাহলে এটাকে বলা হয় মিশ্র নগদ প্রবাহ আজকে আমরা আরেকটু ভিন্ন ওয়েতে শিখব আরেকটু ভিন্ন ওয়েতে বলতে আরেকটু ডিটেল ফর্মে জানবো মিশ্র নগদ প্রবাহ প্রবাহ মানে চেনার ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক নম্বর হলো আমাদের টাকার পরিমাণ দুই নাম্বার হলো সময়ের ব্যবধান তিন নাম্বার হলো উভয় অর্থাৎ আমাদের যদি টাকার পরিমাণ ভিন্ন হয় মিশ্রনগদ প্রবাহ যদি সময়ের ব্যবধান ভিন্ন হয় মিশ্রনগদ প্রবাহ অথবা যদি দুইটাই ভিন্ন হয় মিশ্রনগদ প্রবাহ তাহলে আমরা আরেকবার একটু খেয়াল করি জিনিসটা কি বললাম যদি টাকার পরিমাণগুলো আমাদের ভিন্ন ভিন্ন হয় মিশ্রনগদ প্রবাহ যদি আমাদের সময়ের ব্যবধানগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় সেটাও মিশ্রনগদ প্রবাহ যদি টাকার পরিমাণ সময়ের ব্যবধান দুইটাই ভিন্ন হয় সেটা আমাদের মিশ্রনগদ প্রবাহ তাহলে আমরা এখন টাইমলাইন দিয়ে কয়েকটা এক্সাম্পল দিব সেখান থেকে আমরা দেখব যে কোনগুলো মিশ্রনগদ প্রবাহ ওকে আমাদের প্রথম এক্সাম্পল আমরা টাইমলাইনটা কি জিনিস এটা নিয়ে আগে একটু আলোচনা করি টাইমলাইন হলো আসলে এমন একটি রেখা যে রেখার মাধ্যমে নগদ আন্তঃপ্রবাহ বহিপ্রবাহগুলো দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে ক্যাশ ফ্লোগুলো হচ্ছে কোন বছরে কত টাকা ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে এটা যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় এটাই আসলে আমাদের টাইমলাইন সো জিরো আমরা ধরে নিলাম প্রথম বছর একশো টাকা পাওয়া গিয়েছে দ্বিতীয় বছর একশো টাকা তৃতীয় বছর একশো পাঁচ টাকা এখানে প্রথম বছর একশো টাকা দ্বিতীয় বছর একশো টাকা তৃতীয় বছর একশো টাকা তিন নাম্বার এক্সাম্পল সেম জিরো ওয়ান টু থ্রি এইখানে আমি একটু কারেকশন করি কারেকশন বলতে এটা হবে থ্রি এটা হবে ফোর একশো 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 চার নাম্বার এক্সাম্পল জিরো ওয়ান प्रथम एक्साम्पल तीन बचर दे तीन बचर नगद प्रवाह ए भाव बाकी तीन टाइम एक्साम्पल समय व्यवधान एवं हल टाण गोरा प्रथम যে আমাদের তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আয় দ্বারা আমাদের টাকার পরিমাণগুলো ভিন্ন হবে ওর আমাদের সময়ের ব্যবধান ভিন্ন হবে ওর দুইটাই ভিন্ন হবে ওকে আসা যাক আমরা এক নাম্বার এক্সাম্পলে আসি এক নাম্বার এক্সাম্পলে এখানে আমরা ফার্স্টে খেয়াল করবো টাকার পরিমাণগুলো একশো 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 পাঁচ এই দুটা মিলেছে বাট এটা কিন্তু মেলেনি যেহেতু টাকার পরিমাণ ভিন্ন এক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান যদি আমাদের সেমও হয় আমরা তারপরে বলবো এটা মিশ্র নগদ প্রবাহ সময়ের ব্যবধানটা দেখি এবং এটা সবাই খুব গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করবেন আমরা কিন্তু এখানে সময় বলিনি আমরা বলেছি সময়ের ব্যবধান অর্থাৎ এক দুই তিন চার এটা না এক বছর থেকে দুই বছরের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু দুই বছর থেকে তিন বছরের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু তিন বছর থেকে চার বছরের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু আমরা সেটা দেখব তাহলে এক থেকে দুইয়ের মধ্যে আমাদের ব্যবধান এক বছর দুই থেকে তিনের মধ্যে আমাদের ব্যবধান এক বছর 
অর্থাৎ এই এক নম্বর एग्जांपलে আমাদের সময়ের ব্যবধান सेम কিন্তু আমাদের টাকার পরিমাণগুলো सेम না সুতরাং আমরা বলতে পারি এটা মিশ্রণগত প্রবাহ আমরা 3 নম্বরে আসি 3 নম্বরে আমরা দেখি টাকার পরিমাণ 100 100 100 তাহলে আমরা কি এখন আমরা তাহলে সময়ের ব্যবধানটা খেয়াল করি শূন্য থেকে 1 বছরের ব্যবধান 1 1 থেকে 3 এর ব্যবধান 2 বছর 3 থেকে 4 এর ব্যবধান 1 বছর অর্থাৎ এখানে ব্যবধান 1 বছর এখানে ব্যবধান 1 বছর বাট মাঝখানে এই জায়গায় আমার ব্যবধানটা 2 বছর অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান কিন্তু আমাদের ভিন্ন হয়ে গেল তাহলে আমাদের 3 নম্বর एग्जांपलে কি ঘটনাটা ঘটলো আমাদের টাকার পরিমাণটা सेम বাট আমাদের সময়ের ব্যবধানটা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এটা মিশ্রণগত প্রবাহ ফাইন এখন আমরা 4 নম্বরে আসব 4 নম্বর আমরা দেখি কি দেয়া আছে টাকার পরিমাণ না 100 100 105 অর্থাৎ টাকার পরিমাণ ভিন্ন গেল এবার আসেন আমরা সময়ের ব্যবধানটা দেখি শূন্য থেকে 1 এর ব্যবধান 1 বছর এখানে ব্যবধান 2 বছর এখানে 1 বছর অর্থাৎ এই দুইটার ব্যবধান सेम বাট এখানে ব্যবধানটা सेम না তাহলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে টাকার পরিমাণও ভিন্ন আমাদের সময়ের ব্যবধানও ভিন্ন সুতরাং আমরা বলতে পারি এটাও মিশ্রণগত প্রবাহ তাহলে আমরা আরেকবার একটু রিকল করি কি কি বললাম যদি আমাদের টাকার পরিমাণ অর্থাৎ নগদ প্রবাহের পরিমাণগুলো ভিন্ন হয় কোন একটা अमाउंट ভিন্ন হয় তাহলে আমরা বলবো এটা মিশ্রণগত প্রবাহ যদি আমাদের সময়ের ব্যবধানটা ভিন্ন হয় অর্থাৎ যে বছরগুলো দেয়া আছে প্রত্যেকটা বছরের ব্যবধান যদি सेम না হয় যে কোনো একটা বছরেও যদি ব্যবধানে ব্যবধানটা ভিন্ন হয় তাহলে আমরা বলবো মিশ্রণগত প্রবাহ অথবা যদি সময়ের ব্যবধান টাকার পরিমাণ দুইটাই ভিন্ন হয় তাতেও আমরা বলবো এটা মিশ্রণগত প্রবাহ তাহলে আসুন আমরা দুই নাম্বারটা বাকি আছে এটা একটু দেখি টাকার পরিমাণ सेम এবার আসুন আমরা সময়ের ব্যবধান দেখি শূন্য থেকে 1 এর ব্যবধান 1 বছর 1 থেকে 2 এর ব্যবধান 1 বছর 2 থেকে 3 এর ব্যবধান 1 বছর অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানও सेम তাহলে এখানে আমাদের কি ঘটনা ঘটলো এখানে আমাদের টাকার পরিমাণটাও सेम হয়ে গেছে সময়ের ব্যবধানটাও सेम হয়ে গেছে যখন টাকার ব্যবধান সময়ের আই মিন টাকার পরিমাণ সময়ের ব্যবধান দুইটাই सेम তখন আমরা এটাকে বলবো বার্ষিক বৃদ্ধি তাহলে আমরা আরো ইজি করে এভাবে মনে রাখতে পারি টাকার পরিমাণ সময়ের ব্যবধান দুইটাই যদি सेम হয় ইন দ্যাট কেস এটা বার্ষিক বৃদ্ধি যে কোনো একটা ভিন্ন হলে এটা মিশ্রণগত প্রবাহ আশা করি মনে থাকবে আর আরেকবার বলছি টাকার পরিমাণ সময়ের ব্যবধান দুইটাই আমাদের सेम সেই ক্ষেত্রে এটা হলো বার্ষিক বৃদ্ধি अदरवाइज যে কোনো একটা ভিন্ন অথবা দুইটাই ভিন্ন এরকম কেস ঘটলে এটা হয়ে যাবে মিশ্রণগত প্রবাহ ফাইন এখন আমাদের পরের টপিকে আসি আমরা এখানে আমরা যেটা করব प्रेजेंट वैल्यू বা ফিউচার ভ্যালু বের করার ক্ষেত্রে পাওয়ারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আচ্ছা তো আমরা এর আগে একটা জিনিস একটু জেনে নেই সেটা হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্র সূত্রে সব সময় ভাগ হবে কারণ এটা বাট্টাকরণ করা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু সূত্রে সব সময় গুণ হবে কারণ এটা চক্রবৃদ্ধিকরণ করা হচ্ছে আরেকবার বলছি প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্রে সব সময় ভাগ করা হয় কারণ এটা বাট্টাকরণ ফিউচার ভ্যালু সূত্রে সব সময় গুণ করা হয় কারণ এটা চক্রবৃদ্ধিকরণ তো আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু করব এখন আমরা গত ক্লাসে শিখিয়েছিলাম মিশ্রণগত প্রবাহে টাকার পরিমাণ একের অধিক দ্যাট মিন্স যে কয়টা বছর থাকবে মানে যে কয়টা নগদ প্রবাহ থাকবে আমরা সেই কয়টা বছরের অঙ্ক করব আমরা এই एग्जांपलে আসি টাকার পরিমাণ একটা দুইটা তিনটা আছে তাহলে আমাদের এখানে সূত্রে ফিউচার ভ্যালু তিনবার আসবে অর্থাৎ 1 2 3 ফিউচার ভ্যালু আমি পাওয়ারের জায়গাটা ফাঁকা রাখলাম কারণ আমরা এটাই আসলে এখন শিখব ওকে এখন পাওয়ার কত হবে এটা আমরা একটু টাইমলাইনের মাধ্যমে ড্র করে শিখি আই होप এরপরে আমি শর্টকাটটা বলে দেব যে আমরা কিভাবে শর্টকাটে মনে রাখতে পারি বাট প্রথমে আমরা টাইমলাইনের মাধ্যমে একটু বেসিকটা ভালোমতো ক্লিয়ার করে নিব ফর एग्जांपल এই হলো আমাদের টাইমলাইন যেটা আমরা একটু আগে ড্র করেছিলাম 0 1 2 তিন এখন অলওয়েজ মনে রাখবেন প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আজকের দিন না ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হলো আজকের দিন সো আজকের দিন মানে কি বর্তমান অর্থাৎ আমার ডেস্টিনেশনটা হবে এখানে কারণ আমি প্রেজেন্টে আছি মানে আজকে আছি তাহলে আমি এখন একটা করে বছর দেখব যে আমি কোথায় আছি দেন আমি চিন্তা করব আমাকে কোথায় যেতে হবে 
আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আমাকে যেতে হবে জিরোতে কারণ আমরা এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি তাহলে আমার ডেস্টিনেশন জিরো সো আমি একটা করে ইয়ার ধরবো ধরে আমি দেখবো আমার জিরোতে যেতে কতদিন সময় লাগে প্রথম টাকাটা কোন বছর দেয়া ছিল প্রথম বছর তার মানে আমি এখন আছি এখানে আমাকে যেতে হবে জিরোতে তাহলে এক থেকে জিরোতে যেতে সময় লাগে কতদিন এক বছর সুতরাং আমার এখানে পাওয়ার হবে এক আমি আরেকবার বলছি প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হলো আমাদের ডেস্টিনেশনটা জিরো হবে ওকে ফাইন ডেস্টিনেশন জিরো এখন আমাকে দেখতে হবে প্রশ্নে কোন কোন বছর দেয়া আছে যে বছর দেয়া আছে সেখান থেকে জিরোতে যেতে সময় লাগে কতদিন আমরা সেটা অবজার্ভ করব যেমন ফার্স্টে বলা ছিল এক বছর এক বছর মানে হলো এক বছর শেষে তাহলে এক বছর শেষে থেকে আমি যদি আজকের দিনে আসতে চাই আমার সময় লাগবে এক বছর যার জন্য পাওয়ার হয়েছে এক এরপরেরটা কত ছিল দুই তার মানে আমি এখানে আছি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন দুই থেকে একে আসতে আমার সময় লাগবে এক বছর আবার এক থেকে শূন্যতে যেতে আমার সময় লাগবে এক বছর তাহলে একে একে মিলে টোটাল হলো দুই বছর ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আরেকবার বলছি যে এখানে দুই বছর দুই বছর মানে দুই বছরের শেষে তাহলে আমাকে দেখতে হবে দুই থেকে আগে আমাকে একে যেতে হবে আমি তো দুই থেকে উড়ে একবারে দুই জিরোতে যেতে পারবো না আমার প্রথমে যেটা করতে হবে দুই থেকে ফার্স্টে একে আসতে হবে লাগলো এক বছর এক থেকে আবার জিরোতে যেতে হবে লাগলো আরও এক বছর দুই বছর তাহলে এখানে আমাদের পাওয়ার হবে দুই অ্যাজ ইউজুয়াল এটা আমি বলছি বাট আমার মনে হয় আপনারা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন তিন মানে আমি এখানে আছি তাহলে সবাই মনে মনে রেকল করুন তিন থেকে আমি দুয়ে যাব লাগলো এক বছর দুই থেকে একে যাব আরও এক বছর এক থেকে জিরোতে যাব আরও এক বছর তাহলে আমরা যোগ করি এক 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 তাহলে তিন থেকে আমার শূন্যতে যেতে সময় লাগবে তিন বছর তাহলে এখানে আমার পাওয়ারটা হবে তিন তাহলে আমরা আরেকবার একটু বলি প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হলো আমার ডেস্টিনেশন জিরো সো আমি যে বছরেই থাকি না কেন আমি অলওয়েজ ট্রাই করবো এখান থেকে জিরোতে আসার জন্য জিরোতে আসতে কতদিন সময় লাগে আমরা সেটা অবজার্ভ করব তাহলে আমরা একটু জাস্ট নর্মাল একটা ছোট্ট ম্যাথ দিয়ে দেখি ধরেন এটা ক্যাশ ফ্লো বছর প্রশ্নে ধরেন এরকম দেয়া এক তিন সাত নয় একশো দেড়শো দুইশো আড়াইশো আমার 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 কোনো এত টেনশন করার দরকার নেই আমার জাস্ট মাথায় রাখতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে বলছে প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আমি জিরোতে যাব তাহলে আমি একে আছি এক থেকে জিরোতে যেতে লাগবে কত এক বছর তাহলে এখানে আমার পাওয়ার হবে এক তিনে আছি জিরোতে যাব তাহলে তিন থেকে ফার্স্টে যেতে হবে দুইয়ে এক বছর দুই থেকে যেতে হবে একে আরও এক বছর দুই বছর এক থেকে যেতে হবে জিরোতে আরও এক বছর তিন বছর তাহলে এখানে পাওয়ার হচ্ছে তিন সাতে ভেরি সিম্পল সাতে আছে যাব জিরোতে তাহলে মাঝখানে ব্যবধান কত সাত বছর নয়ে আছে জিরোতে যাব নয় বছর সবাই ক্লিয়ার হয়েছে যদি কারো কোনো পরও প্রবলেম থেকে থাকে আমরা আশা করবো আপনারা কমেন্ট করবেন আপনাদের কমেন্টের উপর বেস করে আমরা এরপরে এটা সলিউশন দিব অথবা যদি কোনো মডিফিকেশন আনতে হয় অথবা চেঞ্জ করতে হয় অথবা আমাদের কোনো লেকচারের কোনো কিছুতে আপনার কোনো সাজেশান থাকে আমরা হাইলি এক্সপেক্ট করব আপনারা কমেন্ট করবেন আপনাদের কমেন্টটি কমেন্টটি আসলে আমাদের এই লেকচারগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়তা করবে এবার আসুন আমরা ফিউচার ভ্যালুটা বের করব আমি আগেই বলেছিলাম প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আমি ভাগ করব ফিউচার ভ্যালু মানে আমি গুণ করব তাহলে এখানে আমার গুণ করে করে যেতে হবে এখন একটু খেয়াল করেন যখন আমি ফিউচার ভ্যালুতে যাব একটু চেঞ্জ আসবে কি চেঞ্জ আমার টাইম লাইনটা জিরো ওয়ান টু থ্রি কোনো সমস্যা নেই প্রবলেম হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আমার ডেস্টিনেশন জিরোতে ফিউচার ভ্যালু মানে কি আজকের দিন না ফিউচার ভ্যালু মানে ভবিষ্যৎ তাহলে ভবিষ্যতে সবার শেষ বছর কোনটা থ্রি এটা হবে আমার ডেস্টিনেশন তাহলে ফিউচার ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমার ডেস্টিনেশন হবে সবার শেষ বছর এখন আমি দেখব আমি কোন বছরে আছি আর আমার কোথায় যেতে হবে পাই অ্যাজ ইউজুয়াল ফার্স্টের মতো আমি আছি একে আমাকে যেতে হবে তিনে তাহলে এক থেকে দুয়ে যেতে এক বছর দুই থেকে তিনে যেতে এক বছর লাগলো কয় বছর দুই বছর তাহলে আমাদের প্রথম পাওয়ারটা হবে দুই তারপরে আমি দুয়ে আছি যেতে হবে তিনে দুই থেকে তিনে যেতে সময় লাগে এক বছর তাহলে এখানে আমাদের পাওয়ারটা হবে এক লাস্টে আমরা তিনে আছি তিনেই যাব কোনো টাইম দরকার আছে কোনো টাইমই দরকার নেই কারণ আমি আছিও তিনে আমার ডেস্টিনেশনও তিন সো তিন থেকে তিন এখানে আসলে কোনো ব্যবধান নেই অর্থাৎ এখানে আমার পাওয়ার হবে জিরো 
তাহলে আমি আরেকবার একটু বলছি ফিউচার ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমরা ডেস্টিনেশনটা ধরবো সবার শেষ বছর প্রশ্ন হলো সবার শেষ বছর কোনটা সবার শেষ বছর কোশ্চেনে যে বছরগুলো দেওয়া থাকবে তার মধ্যে সবার লাস্টে যে বছরটা বলা আছে সেটাই হলো আমার ডেস্টিনেশন এরপরে আমি একটা করে বছর ধরবো ধরে আমি দেখব এখান থেকে ওই ডেস্টিনেশনে যেতে আমার কতদিন সময় লাগে আমরা এই এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল করতে পারি ফিউচার ভ্যালু চাইলে আমার ডেস্টিনেশন হবে নয় কারণ এটা সর্বোচ্চ বছর তাহলে আমার ফাইনালি ডেস্টিনেশন নয় এখন আমি আছি একে আমাকে যেতে হবে নয় তাহলে এক থেকে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই হলো আট বছর তাহলে আমার প্রথম এই জায়গায় পাওয়ার হবে আট আমি আছি তিনে আমাকে যেতে হবে নয় তাহলে আমরা একটু হিসাব করি তিন থেকে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় ক বছর হলো ছয় বছর সো এখানে আমার পাওয়ার হবে ছয় আমি আছি সাতে আমাকে যেতে হবে নয় তাহলে সাত থেকে নয় যেতে কি করতে হবে ফার্স্টে সাত থেকে যেতে হবে আটে দেন আট থেকে নয় তাহলে পাওয়ার হবে দুই আমার ডেস্টিনেশন নয় আমি আছিও নয় কোথাও যেতে হবে না সো এখানে আমার পাওয়ারটা হবে জিরো তাহলে আমরা আমার মনে হয় আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছি প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালুর ক্ষেত্রে পাওয়ারটা কিভাবে ধরতে হয় তো এখন আরেকটা ছোট্ট শর্টকাট যারা একদমই টাইমলাইন দিয়ে ধরতে পারেন না তাদের জন্য সেটা হলো জাস্ট এতটুকু মনে রাখলে পরীক্ষার হলে অ্যান্সারে ভুল হবে না ইনশাল্লাহ সেটা হলো প্রেজেন্ট ভ্যালুর পাওয়ারটা ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড়ের দিকে যাবে আর ফিউচার ভ্যালুর পাওয়ারটা আস্তে আস্তে বড় থেকে ছোটোর দিকে যাবে সো আশা করি আজকে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে এতটুকু মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরও কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে আমাদের পেজটাতে সাবস্ক্রাইবার বাড়ান সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দেন শেয়ার করুন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটাকে আসলে মানুষজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেন যাতে আরও দশটা মানুষ আমাদের এটার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম